हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी कटे फर्स्ट प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम जो है आपके लिए आंसर के लिए लेके आए हैं केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन है ओके वन फिफ्टी क्वेश्चन का तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास नो सूनर डेट जो इंग्लिश का था इसका जो आंसर होगा वो होगा नो सूनर डेट द पॉलिस अराइव ओके आगे देखिए आई शेर हैव मच प्लेजर इसका जो आंसर होगा वो होगा आई हैव मच प्लेजर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है इसमें जो है आ, एरर फाइंड आउट करनी थी तो इसमें जो एरर है वो है दैट वी सैंड में नेक्स्ट है अपोजिट बताना था तो फैक्ट का अपोजिट लाई होगा उसके अलावा बाय फिट्स एंड स्टार्ट पॉसिबल मीनिंग बताना था एडियम का तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इरेगुलरली ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए उसके बाद ही डैश फोर फाइव ईयर्स तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर फाइव ईयर्स नेक्स्ट देखिए The headmaster wants to speak to you. तो ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शेलो ओके नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेजिट का जो आंसर आएगा वो होगा स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्यूटली क्लियर और ऑर्थोडॉक्स क्या होता है वन हु होल्ड एस्टाब्लिश्ड ओपिनियंस ओके आगे देखिए हिंदी देखते हैं आप सिंह वन में रहता है कारक बताना था तो इसमें जो है वो है अधिकरण कारक विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है तो बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे पर्वत का प्रयावाची नहीं है पूछा है तो नब नहीं होता है पर्वत का प्रयावाची प्रिक्रमा शब्द में उपसर्ग पूछा है तो प्रिक्रमा शब्द में उपसर्ग है प्री ओके अगला देखिए अशुद्ध वाक्य बताना था इसमें तो अशुद्ध वाक्य इसमें होगा हम सब जा रहे हैं और आप भी चलोगे देखिए क्वेश्चन मार्क आया हुआ पीछे निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए आपको पता है उज्जवल में जो है दोनों ही आधे जय आते हैं तो सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा सुख चैन में समास कौन सा है द्वंद्व समास होता है सुख चैन में ओके अगला देखिए छाती पर साप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्षा करना शाखा का बहुवचन होता है शाखाएं जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है तो ये है क्रिया विशेषण ठीक है आगे देखिए करंट अफेयर बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की का संस्थापक कौन था मोहम्मद यूनुस ओके दीपा कर्माकर ने मरसी सॉरी दीपा कर्माकर ने मरसी तुर्की में जुलाई आठ दो हजार अठारह को जिम्नेस्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता तो उसने ये जीत कौन सी इवेंट में शामिल की थी ये पूछा था तो आंसर था वर्ल्ड इवेंट में दो का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा शोभती जी को मिला था आ, कौन सा अवशेपणीय वर्षण का रूप नहीं है तो ये था निरपेक्ष आर्द्रता मीन्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किस देश ने 2018 में एशिया खेलों की मेजबानी की तो ये तो आप सबको पता ही होगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इंडोनेशिया जकार्ता में हुए थे ओके इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ओके आगे देखिए इनमें से कौन सी नदी चीन भारत और बांग्लादेश तीनों में से होकर बहती है वो है ब्रह्मपुत्र दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन साइबर मुद्दा के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है दिल्ली का दरवाजा ओके अगला देखिए माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में कब प्रारंभ हुआ था ये हुआ था जुलाई 2017 में भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य की सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है तो आंसर है केरल ठीक है चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो उत्तराखंड राज्य से है आगे देखिए आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में ये था तो इसका जो आंसर था वो था फर्स्ट जे एफ आई सी पी एस एफ वी ओके नेक्स्ट देखिए घन को पिघलाकर बनाया गया है तो आंसर था 24 सेंटीमीटर चार शब्दों में से अलग छाटना था तो सबसे अलग जो था वो था व्हाइट कलर ओके इंदर एक पुरुष था तो रिलेशन का क्वेश्चन था इसका जो आंसर था वो था भतीजी नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड दिया हुआ है शायद डायरेक्शन से रिलेटेड था एक क्वेश्चन तो जिसका आंसर था दो किलोमीटर उत्तर एक फिर ये समानता वाला था तो इसका जो आंसर था वो था वन वाला ओके अगला देखिए इसमें बताना था हमें मिरर इमेज के बारे में तो देखिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा आ, एक मिनट डी भी उल्टा आएगा उस तरफ मुँह आएगा पी का भी उस तरफ आएगा तो ये तो वैसे ही गलत हो गया पी डी की पोजीशन चेंज कर दी इन्होंने पी का बिल्कुल सीधा है ये भी गलत है इन दो में से देखते हैं अब आंसर अब देखिए इसमें से जो आंसर होएगा ये होएगा थर्ड ओके इसमें से कौन सा आंसर आएगा थर्ड जो है इसका राइट uh, आंसर right होगा अगला देखिए आठ सेंटीमीटर भुजा वाला घन से ही था तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फिफ्टी सिक्स उसके बाद थर्ड uh, वर्ड बताना था कि कौन किस पोजीशन पे आएगा तो थर्ड वर्ड जो आएगा इसमें वो आएगा हीटिंग ओके तीन चार पांच का संबंध बताया हुआ है तो एक चार नौ का कैसे स्केयर करके बताया इन्होंने तो आंसर होगा नौ सोलह और पच्चीस अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड एम ऑफिस में फॉर्मिंग टूल बार फोन साइज टूल कितना होता है आठ तथा बेहतर होता है 
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनी नहीं है पूछा इसने ओके तो भारतीय आईटी कंपनी नहीं है जो नहीं सॉरी भारतीय आईटी टी कंपनियां हैं तो वो है एच और टी जो भारत की है ओके okay, एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के माध्यम से मोशन इफेक्ट डालने के लिए किस विशेषता का प्रयोग करते हैं तो ये होता है स्लाइड ट्रांजिशन इसे आप आजकल फोन में पावर पॉइंट आते हैं उसमें भी देख सकते हैं ओके okay, ट्रांजिशन का जो ऑप्शन आएगा उसमें से एक चूज करिए और वो आपको पता चल जाएगा कि स्लाइड ट्रांजिशन होता क्या है ओके okay, अगला देखिए फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पिंट्रेस्ट ये क्या है सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है ओके आ, किसी डॉक्यूमेंट में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग कर लेंगे अगर हम पहले डाटा को कट करेंगे तो उसे कहीं जाकर पेस्ट भी करना पड़ेगा सिर्फ कट करने से या कॉपी करने से या पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा हमें कट और पेस्ट दोनों ही करने पड़ेंगे ठीक है तो आंसर यहाँ पे आएगा कट वेब पेस्ट कृत्रिम ज्ञान का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा था एक क्वेश्चन तो दोनों ही करता है तो आंसर होगा ए तथा बी दोनों नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप फॉर रूटीन ऑपरेशन लैपटॉप में जो आप देखते हैं मोस्ट कॉमनली डिवाइस कौन सी होते हैं हमारे पास एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है साथ में ओके okay, तो आंसर क्या क्या आएगा यहाँ पे कीबोर्ड तथा माउस एमएस वर्ड में थीसर्स टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये किया जाता है स्मानार्थी तथा विलोम शब्द यानी कि सीनेम एन एंटीनम वर्ड के लिए उसके अलावा इसमें भिन्न छाटना था ओके okay? तो वो था क्रोम केबल से ये नहीं है क्योंकि आपको पता भी होगा क्रोम क्या है एक ब्राउजर है तो क्रोम क्रोम और केबल जो है वो सही नहीं है यहाँ पे आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट इनफैक्ट एम एस पावर पॉइंट फोन डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है ओके आ, कौन सा फोन जो है वो डायलॉग बॉक्स में नहीं है तो वो है शेडो ठीक नेक्स्ट देखिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है इसका जो आंसर है वो है योग्यता आधारित समूहकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना मीन सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु ओके नेक्स्ट देखिए बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों का अधिकम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सीख परिभाषा क्या है तो आंसर होगा विद्यार्थियों के क्रियाकल में वृद्धि लाने हेतु उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री सिक्सटी फाइव अपनी कक्षा पांच की गणित विद्यार्थियों की आयोजित की है कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे तो यहाँ पे था डायग्नोस्टिक टैक्स यानी कि नैदानिक परीक्षण किसके द्वारा अधिगम मंत्रालय की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है तो आंसर है रेमिडियल टीचिंग द्वारा यानी कि उपचारी अध्ययन के द्वारा सामान्यकृत विचार तथा विशेषता जो एक पुरुष तथा महिला में होने चाहिए में से क्या है जेंडर रूट धारणा यानी कि जेंडर स्टीलियो टाइप्स ओके निम्नलिखित से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं तो देखिए यहाँ पे आंसर हो गया शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर जेंडर डिसबिलिटीज डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओके तो ये तीन है ए बी और डी तो आंसर देखिए इसमें कौन सा आएगा सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा अगला देखिए सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयोग ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है इसका जो राइट आंसर आएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा तो प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं उद्देश्य से उच्च समन्वय निम्नलिखित में कौन सामाजिक तथा स्वेगा उमक से परिपक्व व्यक्तित्व का गुण नहीं है तो नहीं है जो वो है वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख स्रोकार नहीं है तो जो नहीं है वो सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति समीघी नौकरिया उनमें से किसका परिणाम है वर्धित इंद्रिय बोध यानी कि इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन ओके नेक्स्ट देखिए विकास में अनुवांशिकता के प्रभाव का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त तो वर्णन कौन सा करता है क्या कि ये सिर्फ इतना तय करते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं ओके इट डेटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो ओके अगला देखिए संवेदी प्रेरक वाला जो आंसर था आ, उसमें देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन है ठीक बट फिर भी जो इसका आंसर जो है वो है सिक्सटी का जो आंसर है वो है फर्स्ट यानी कि संवेदी प्रेरक वस्तु स्थायित्व सेकेंड पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल अहम केंद्रित ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे सी मूर्त संक्रियात्मक जो है वो है रिवर्सिबल थिंकिंग ये भी ठीक है और डी का है फोर्थ यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग ये भी ठीक है निगमनात्मक चिंतन ओके आ, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन स्वेदी प्रेरक में है 
क्योंकि बहुत सी बुक्स में ये दे दे रखा है कि स्वेदी प्रेरक यानी कि जो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है ओके तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे आंसर क्या लेंगे वो बाकी अदरवाइज इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है ठीक बनता है ओके नेक्स्ट देखिए 65 समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में से कौन सी शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है तो आंसर है समस्या की स्थिति का निर्माण करना अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आरंभ के प्राथमिक वर्ष अर्थात कक्षा फोर्थ तक गणित के अधिगम हेतु तो किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना संबंधित कार्यक्रम ओके कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह विद्यार्थी को प्रवीणता से सहायता करी निम्न से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है वो है ट्यूटोरियल किसी विद्यार्थी की उचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका क्या है तो व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए उसे दूसरा अवसर देना है एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है और प्राय चित्रों की सुराह के रूप में उपयोग कर उसकी कहानी को फिर से कहता है यह क्रिया क्या दर्शाती है तो यह है आख्यान यानी कि नेरेटिव ओके नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट कंसर्न है क्वेश्चन तो देखिये फर्स्ट है हमारे पास हिंदी से रिलेटेड है रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया वाक्य है लोग तभी गिरते हैं जब सावधान असावधान होते हैं तो ये कौन सा वाक्य है मिश्र वाक्य खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुशरो दवाई का बहुवचन पूछा था तो दवाइयां संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में आगे हैं वो तत्सम शब्द भारत में बोली जाने वाली प्रमुख चार देखिये भारोपीय है द्रविड़ा तिब्बत धर्मी आग्नि आग्नि है ओके फोर्थ ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स देखिए प्रतिकूलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय प्रति जो है उपसर्ग और ता जो है उपसर्ग प्रति ता ठीक नेक्स्ट देखिए शब्द सुंदरता अपनाया आप दिया गया इसमें सुंदरता विशेषण अपनाया संख्या क्रिया और सर्वनाम तो बी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा लोग पिताम्बर पहनकर पूजा करते हैं तो क्रम धार्य है वैसे क्रम धार्य जो है वो सॉरी पिताम्बर जो होता है वो भरू भरी हुई होता है बट यहाँ पर पीले कपड़े हैं सिर्फ तो क्रम धार्य होगा यहाँ पे श्रीमान का स्त्री लिंग जो होता है वो श्रीमती होता है हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगाती है जान जान लगाना हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखिए हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 81 का आंसर होगा थर्ड अराइव ओके अगला देखिए 84 है इसमें बताना था हमें कि कौन सा चीज क्या है कि वर्ब कौन सी है कंजक्शन कौन सा है तो हमें पता है बट तो कंजक्शन कंजक्शन होता है तो आंसर जो है जिसमें कंजक्शन होगा वही होगा सेकेंड ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा ओके चूज ऑप्शन बताने थे तो यहाँ आएगा वी हैव बीन नोइंग राम एंड श्याम फॉर मेनी ईयर्स तो हैव बीन नोइंग आएगा यहाँ पे उसके बाद वेर इज माई पैन राम राम लोस्ट इट यस्टर्डे लोस्ट आएगा यहाँ पे ओके आगे देखिए ही रूल्स ओवर ए ही रूल्स ओवर ए वेस्ट एम्पायर नेक्स्ट देखिए उसके बाद है चूज फ्रॉम द गिव इन वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग अपोजिट बताना सॉरी पॉपुलर तो यहाँ पे आंसर होगा नोट नोटोरियस नोटेरियस ओके शी क्रॉल्ड फ्रॉवर्ड इंच बाय इंच आंसर आएगा स्लोली एंड केयरफुली सिमिलर बताना है फ्रोथ का तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा फोम एफ ओ ए एम चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस शीता हैज गोट ए नाइस स्माइल ए आएगा हैज गोट ए विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग आई वॉज ऑफर्ड ए चेयर तो यहाँ पे आएगी एक्टिव एक्टिव ओके अगला देखिए नाइन्टी वन जो है मैथ है इससे रिलेटेड आंसर देख लेते हैं नाइन्टी वन का जो है फर्स्ट है उसका आएगा ए टी एम ओके नाइन्टी टू का देखिए कौन सा कथन गलत है तो इसका जो है वो है फोर्थ नाइन्टी थ्री का आंसर होगा थ्री ट्वेल्व एम एस पृथ्वी पर जल के संसाधन जो है वो है महासागर हिमवर्षा व भूमिगत जल नेक्स्ट है कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है जो भोजन जिसमें वसा अधिक हो संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन योग्य कौन सा है ब्यूटेन टेन के जी द्रव्यमान वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर था थर्ड यानी कि एट हंड्रेड परसेंट वोट सेकेंड वाट सेकेंड किसका मात्रक है तो ये है एनर्जी का नेक्स्ट uh, भी न्यूमेरिकल दिया है एट मीट्रिक टन वाला तो इसका जो आंसर है वो है टू पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू पावर फोर एन कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी समय के वर्ग का किन प्राप्ति है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पिंड का त्वर्ण नियत है ठीक है द एक्सलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट ओके यदि किसकी सरल रेखा परंतु समय समय तो ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसकी 
वेग नियत यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है तो आंसर होगा हृदय के द्वारा ठीक नेक्स्ट देखिए कोई खुली जीप वाला क्वेश्चन था जो उसका जो राइट आंसर होगा उसके हाथ पर गिरती है मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है सेवन मीटर सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वो है टू और वन तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तो आंसर है ए और सीन उत्तोलको में आया सालम और भार के मध्य में होता है और चिमटी तथा मानव भुजा का तेली पर भार थामी रखना तृतीय श्रेणी के उत्तोलक उदाहरण है ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवन है इसमें से गलत सुमेरे छाना यानी कि चन्नी बगैर रिंग का ग्रह तो ये आंसर राइट होगा यहाँ पे औसत चाल निकालनी थी तो औसत चाल का फॉर्मूला सबको पता है वी वन वी टू अपोन वी वन प्लस वी टू और हाफ होता है टू ठीक है ये मैथ में भी पढ़ा है आपने तो आंसर यहीं पे यही होगा ओके आगे देखिए इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है वो है ब्लैक ग्राम यानी कि काला चना जो है वो रबी की फसल नहीं है नेक्स्ट देखिए सही कथन को चुनिए सही कथन को चुनना है तो क्लोरोफिल जो एक हरित हरित वर्णक है प्रकाश संश्लेषण की तरह कार्य करता है ओके okay? uh, फिर मैथ्स के क्वेश्चन देखिए मैथ्स का क्वेश्चन में आंसर जो होगा इसका वन आएगा नेक्स्ट है एलसीएम से रिलेटेड दिया था क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड यानी कि फाइव ट्वेंटी उसके अलावा घनाब घनाब से था ओके okay? तो मैं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फिफ्टीन हंड्रेड रूट टू कोई राशि थी ठीक जिस जो समान भाग में बाट सॉरी किस अनुपात में बांटी जाती है तो उसमें हिस्सा बताना था तो आंसर यहाँ पे क्या होगा वो होगा छ हजार तीन सौ पैंतालीस नेक्स्ट देखिए समीकरण वाला क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा पी प्लस आर इक्वल टू टू क्यों सिक्सटीन का आंसर होगा चौदह चार सौ अगला देखिए लंब वृत्य बेलन का क्षेत्रफल दिया है अनुपात में लंब वृत्य बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्र और कुल पृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के दिया था तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वन अनुपात तो दो एक अनुपात दो सॉरी ट्राइंगल ए बी सी में भुजाई दी थी और एंगल पूछा था बी ओ सी किसके बराबर है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिक्सटी टू डिग्री उस कोण का माप जिसका संपूर्ण उसके पूरे के चार गुना के बराबर है कौन सा है तो आंसर है सिक्सटी डिग्री अगला देखिए गुणखंडों में से एक गुणनखंड है जो इसका तो वो है एक्स के एयर माइनस एक्स प्लस वन एक लंबवर्ती ठोस बेलन दिया था मैं रिलेटेड ये ये भी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एटीन एटी ओके भुजा टू ए इकाई वाला संभाव त्रिभुज का था तो क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो आएगा रूट थ्री रूट थ्री अनुपात टू ये अकेला टाइम एंड वॉक से क्वेश्चन था तो इसका जो आंसर आएगा सेवेंटी फाइव डेज अगला देखिए आयतन से रिलेटेड वही है मैं से रिलेटेड मैं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए बहुत ज्यादातर तो आंसर है एक अनुपात दो अगला देखिए सीपीएसपी से रिलेटेड है इसका जो आंसर है वो है सिक्स लाभ प्रतिशत पूछा था दो वर्ष पहले की आयु का दिया है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फिफ्टी टू वर्ष एक्स के पचास प्रतिशत का ये कितने प्रतिशत अधिक या कम है तो वो है डेढ़ सौ प्रतिशत से ज्यादा यानी कि वन हंड्रेड वन फिफ्टी परसेंट मोर नेक्स्ट देखिए वन ट्वेंटी एट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट यानी कि सिक्सटी डिग्री के अंदर ओ वाले एक व्रत में जीवाएं दी थी तो इसका जो आंसर आएगा फोर आएगा यानी कि फिफ्टी टू उसके बाद देखिए वन थर्टी चतुर्भुज का था क्वेश्चन इसमें भी कौन का माप पूछा है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एट्टी डिग्री उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच स्थित है तो साढ़े तेईस डिग्री उत्तर और साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है अगला देखिए पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल की स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करके होती है वर्षीकरण संगनन वर्षन और जलवा 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुच्छेद कितना था तो नौ सौ चालीस स्त्रिया प्रति हजार पुरुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कौन सी एजेंसी चलाती है गवर्नमेंटल एजेंसी ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है ये सरकार द्वारा नियुक्ति होती है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए प्रतिशतों में से कौन सा सही है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 31.16 परसेंट भारतीय संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर जी समुदाय की भूमि को क्या कहा जाता है तो इसे कहते हैं हम सॉरी एक मिनट 138 का जो आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक संपत्ति यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए सरकारी किसके पास अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास छोटे भूखंडों पर जो खेती करते हैं वो होती है आदिम जीविका कृषि ओके जो अपना पेट पालने के लिए की जाती है ओके देश में नवी पंचवर्षीय योजना नाइनटीन में वायुमंडल में हाइड सॉरी नाइट्रोजन गैस के लिए पूछा था तो नाइट्रोजन सेवेंटी होती है हास्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं भ्रंशन के द्वारा जब 20 पूर्वी देशांतर स्थानीय समय के 10 बजे तो 80 पूर्वी आपको पता है एक डिग्री जो है चार मिनट की होती है तो ये कितना है डिफरेंस यहाँ पर 
आई थिंक चार डिग्री का है तो साठ गुना चार कर दीजिए दो सौ चालीस आएगा चार घंटे बाद यानी कि दस में चार घंटे और जोड़ कर दीजिए फोर्टीन यानी कि बारह और दो चौदह तो टू पी आ जाएगा इसका आंसर किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में माना जाता है साढ़े बयासी डिग्री एटी टू एंड हाफ डिग्री पूर्व को ओके सीधेदार खेती जो है किन क्षेत्रों में की जाती है पहाड़ी ढलानों पर की जाती है ये ये भी हमने सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं ईवीएस में से ये ये सारे क्वेश्चन जो है हम हमने किए हुए हैं ठीक है बीस के बीस क्वेश्चन जो है आ, आ, हमारी नोट्स में से आए हैं जो हमने करवाए थे ओके तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है जनगणना के अनुसार देखिए कौन दशक जनसंख्या वृद्धि दर्श दर्शाती है तो इसका जो आंसर आएगा दो हजार ग्यारह जनगणना के निम्नलिखित अंकों में से भारत की जनसंख्या का अंतर को कौन दर्शाता है तो आंसर होगा तीन सौ बयासी व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर ओके लास्ट देखिए अगर एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा और चयनित उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल संख्या कितनी होगी तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा एटी ओके थैंक यू सो मच